o chá que todo diabético deveria tomar pela manhã. Então hoje eu vou te falar a receita de dois chás que contém cada um dois ingredientes que vão ser de grande valia, de grande benefício para o controle natural dos seus níveis de glicose. Então, pessoal, diabetes, pré-diabetes são doenças muito comuns que acometem milhões de pessoas aqui no Brasil e no mundo inteiro. Então é um tema bastante relevante porque a diabetes é uma doença silenciosa e que pode causar consequências fatais para as pessoas que tenham esse problema de saúde. E diariamente, todos os dias, nós vemos nas emergências dos hospitais, nos prontos-socorro, nas UTIs, morrendo pessoas em decorrência do diabetes. Que, ah, não, diabetes não dá nada, não, só aumenta o açúcar do sangue. Claro que não. Diabetes aumenta o seu risco de doenças cardiovasculares, seu risco de infarto, seu risco de derrame, seu risco de doença renal crônica, seu risco de ficar cego, seu risco de perder uma perna por amputação, de destruir os seus nervos, fazendo com que você perca a sensibilidade. Então, o diabetes é uma doença potencialmente grave e que está associada a certos fatores de risco. Por exemplo, histórico familiar, sobrepeso e obesidade, que são os principais fatores de risco, sedentarismo, má alimentação, idade avançada, gordura no fígado, tudo isso está associado ao diabetes. E o tipo mais comum de diabetes é o diabetes tipo 2, que é o diabetes associado ao estilo de vida. Diabetes tipo 1, que é um diabetes muito menos prevalente, muito menos comum do que o diabetes tipo 2, esse sim está mais relacionado à parte genética. Então o diabetes tipo 2 acontece quando o seu corpo não consegue utilizar a insulina de forma eficaz. E isso vai resultar em níveis elevados de glicose no sangue. Porque a insulina, uma das funções dela é estimular as suas células a captarem do sangue o excesso de glicose. Então, quando você come um carboidrato, quando você toma um suco, quando você come um biscoito, um pão, um chocolate, o que, que acontece? O seu pâncreas libera a insulina detecta esse aumento da sua glicemia, esse aumento dos níveis de açúcar no seu sangue, e fala para as células o seguinte, olha aqui, a insulina chega para a célula e fala, célula, por favor, tivemos um aumento dos níveis de açúcar no sangue, você pode captar esse excesso de açúcar no sangue para mim, para a gente ficar feliz, para o nosso corpo ficar saudável? E aí a célula tem duas opções. Primeira opção, ela fala, claro, insulina, estou de boa aqui, estou saudável, estou tranquila, não estou com muito açúcar dentro de mim, então eu vou atender ao seu pedido e vou retirar esse excesso de açúcar do sangue. Então essa é uma pessoa que está sensível à insulina, uma pessoa que está saudável, que está com o metabolismo da insulina, ok. Agora, essa célula ela pode chegar para a insulina e falar não, insulina, não vou captar esse excesso de açúcar, porque eu já tenho muito aqui dentro e se eu pegar mais, esse excesso vai ser tóxico para mim. Então eu lamento, eu gostaria de poder atender o seu pedido, mas eu não vou poder fazer isso agora. Volta mais tarde, que eu vejo o que eu posso fazer. Essa célula é uma célula resistente à insulina. E esse é o tipo de célula presente em pessoas diabéticas. Então pessoas com diabetes não respondem bem à insulina. Dessa forma, há um acúmulo de açúcar no sangue. Justamente porque as células não conseguem captar esse excesso. Então, a hiperglicemia crônica, o excesso de açúcar no sangue, mantido por muitos meses, por muitos anos, vai levar a danos nos seus vasos sanguíneos, nos nervos e em vários órgãos, como seu fígado, seus rins, seu coração, seus olhos. Então, pessoal, a diabetes ou o diabetes não controlado tem como consequências doenças cardíacas, acidente vascular cerebral, cegueira, insuficiência renal, amputações, danos aos nervos, que é a neuropatia diabética, pé diabético, dificuldade na cicatrização de feridas. Então, temos que tomar muito cuidado com o diabetes. Então, já pega o papel e caneta. Por quê? Incluir esses dois chás no seu dia a dia, vai te ajudar 
a controlar melhor os níveis de açúcar no seu sangue de forma natural. E esses chás também vão melhorar a sua saúde metabólica. São quatro ingredientes que eu vou falar para vocês. O primeiro ingrediente, que vai fazer parte do nosso primeiro chá, é a canela, tá bom? De preferência, a canela em pau, não em pó. Então, vários estudos já mostraram que a canela ela tem uma ação muito semelhante à ação da insulina, de estimular a captação de açúcar do sangue pelas células, principalmente as células musculares. A canela ela pode, sim, melhorar a sua sensibilidade à insulina, reduzindo os níveis de açúcar no sangue. Sem falar também que é uma substância com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, e isso vai ser ótimo para pessoas com diabetes. Segundo ingrediente do nosso primeiro chá é o gengibre. Então, o gengibre ele tem propriedades antidiabéticas, melhora a absorção de glicose nas células musculares, sem a necessidade de insulina adicional. Também vai ajudar no controle da inflamação e vai controlar o estresse oxidativo, o que, mais uma vez, é sempre benéfico em pacientes diabéticos. Porque esses pacientes são pacientes naturalmente inflamados e naturalmente com um excesso de estresse oxidativo. Ok, segundo chá. Chá verde. Camélia sinensis. Vai em algum armazém que vende produtos a granel e pede o chá verde. As pessoas vão saber te falar qual é o chá verde, que é rico em antioxidantes, como a epigalocatequina, 3-galato, um antioxidante muito potente. Então, os polifenóis presentes no chá verde, eles auxiliam no controle dos níveis de glicose no sangue. Então, o consumo regular de chá verde pode, sim, melhorar o seu metabolismo da glicose e reduzir o risco de picos glicêmicos. E o nosso segundo ingrediente do segundo chá é o limão, que todo mundo tem em casa. Então, o limão é rico em vitamina C, tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, melhora a sua sensibilidade à insulina e tem um efeito alcalinizante no corpo, que isso pode contribuir para o equilíbrio do pH do seu organismo, o que também é bom para controlar a sua glicemia. E o limão, além disso tudo, também tem esperidina, tem outros flavonoides que vão te ajudar a manter uma saúde cardiovascular adequada. Esses pacientes com diabetes estão sob maior risco de doenças cardiovasculares. Primeira receita do nosso primeiro chá. O nosso primeiro chá vai ser o chá de canela com gengibre. Olha que delícia, pessoal. Que maravilha. Então você vai precisar de um pau de canela e um pedaço de gengibre. Vai ferver a água e vai deixar o pedaço de gengibre e a canela em infusão por 10 minutos. Simples assim. Está pronto o seu chá. Ah, doutor, posso fazer o chá segunda-feira para tomar durante toda a semana? Não. Faz o chá no dia que você for tomar. Então esse é o nosso primeiro chá que você vai tomar todos os dias. Um aviso. Se você toma metformina, se você toma insulina, se você toma o Ozempic ou algum outro medicamento para o tratamento do diabetes, é possível que esse chá reduza muito a sua glicemia. Tá bom? Então tem que tomar cuidado. Você tem que ver quais são os efeitos que ele gera no seu organismo, porque nós não queremos uma hipoglicemia. Nós não queremos uma falta de glicose no sangue, porque isso vai ser prejudicial, isso vai, pode causar até a morte em casos extremos. Então vamos tomar cuidado com a quantidade e prestar bastante atenção nos efeitos proporcionados pelo chá. Esse aviso também serve para o nosso segundo chá, que é o chá de chá verde, com um limão. Olha aqui, que coisa fácil, pessoal. Que simples. Nem mostrei para vocês que eu tenho o gengibre aqui, que eu tenho a canela aqui comigo também. Então, o chá verde com limão é a mesma coisa. Você vai ferver a água, colocar as folhas de chá verde em infusão e depois do tempo de infusão, vai adicionar o suco de limão a esse chá. E eu te garanto que vai ficar bem gostoso, tá bom? É claro que o chá verde ele é feito com folhas, então você vai coar esse chá, tá bom? E o aviso aqui em relação ao fato de ser ideal você fazer o chá e tomar no mesmo dia, e não fazer um dia e ficar tomando ao longo da semana. Chazinho, vamos fazer sempre fresco, tá bom, pessoal? Então, duas receitas aqui, muito fáceis, muito simples, com ingredientes que qualquer pessoa tem acesso e que sim, vão ajudar a controlar os níveis de glicose no sangue, 
vão contribuir para a redução dos picos glicêmicos, vão contribuir para combater o estresse oxidativo, para combater a inflamação, que são fatores-chave no diabetes. E esses chás também vão ajudar a melhorar a sua sensibilidade à insulina, que também é um fator sempre presente no diabetes tipo 2. Ok? Avisos, pessoal. Avisos. O consumo excessivo de canela deve ser evitado por pessoas com problemas hepáticos graves, porque ela tem cumarina. E por esse motivo, a canela também deve ser evitada por quem toma os anticoagulantes cumarínicos, como a varfarina, nome comercial Marevan. O gengibre também pode aumentar o risco de sangramentos, porque ele tem ação anticoagulante. Então quem toma anticoagulante, quem toma Marevan, toma cuidado com o gengibre. O chá verde tem cafeína, então vamos evitar o consumo dele durante a noite, próximo da hora de dormir, porque pode atrapalhar o nosso sono. Por isso que eu falei, chás que todo diabético deveria tomar pela manhã. Se fosse para tomar à noite, eu não falaria sobre o chá verde, eu falaria sobre um outro chá, sobre o chá de cravo da Índia, sobre o chá de alecrim, sobre o chá de orégano, sobre o chá de camomila, mas não sobre o chá verde, ok? E pessoas com gastrite, pessoas que sejam sensíveis a frutas cítricas, também devem prestar atenção ao consumo do limão, ok? Então, se você tem diabetes, incorporar esses chás naturais na sua rotina matinal pode, sim, auxiliar no controle da sua glicemia. Mas, vamos prestar atenção se esses chás não vão baixar muito a sua glicemia, principalmente se você estiver tomando metformina, insulina, jardiãs ou algum outro medicamento para o controle glicêmico. Tá bom, pessoal? E olha, não estou falando para você substituir os seus medicamentos por esses chás. Não. Só quem pode fazer isso é o seu médico na sua consulta médica. Por mais que eu seja médico e estejamos conversando aqui, isso aqui não é uma consulta. Isso aqui é uma explanação sobre um tema. É um conteúdo informativo. Então você não deve iniciar medicamentos, retirar medicamentos com base no que eu estou falando aqui, tá bom? Só quem pode retirar e iniciar medicamento é o seu médico durante a sua consulta. Se você tem diabetes, existem estratégias naturais que você pode implementar no seu dia a dia que vão levar a um melhor controle glicêmico. Aqui nós falamos de uma estratégia, que é introduzir um chá pela manhã que vai melhorar o controle do açúcar no seu sangue. Agora, existem várias outras coisas, existem muitos outros é, hábitos, muitas outras dicas, orientações, que você também pode implementar no seu dia a dia para melhorar do diabetes. E para quem sabe, se você fizer tudo certinho, se você for disciplinado, se você for dedicado, quem sabe você pode até mesmo parar de tomar os medicamentos para o diabetes parar de tomar metformina, parar de tomar insulina. Porque se você tem diabetes tipo 2, essa doença, como a gente falou no início, ela está intimamente ligada aos seus hábitos, aos seus comportamentos, ao seu estilo de vida. Então está ligada à sua alimentação, ao seu nível de atividade física, ao seu sono, ao gerenciamento do estresse, se você bebe, se você fuma. tá? Então, a partir do momento que você exclui do seu dia os hábitos que causam a diabetes e substitui por hábitos que tratam a diabetes, você vai dar o primeiro passo à reversão da doença. Então, é possível, sim, tratar, reverter e prevenir diabetes e outras doenças apenas com medidas simples que você pode implementar no seu dia a dia. E eu te ensino isso no meu livro O Código da Longevidade, 101 hábitos para passar dos 101 anos. Pois é, nesse livro eu vou te ensinar hábitos, comportamentos, vou te ensinar um estilo de vida que vai prevenir doenças como câncer, como infarto, como derrame e que vai tratar e reverter as principais doenças da atualidade. Hipertensão, diabetes, colesterol alto, gordura no fígado, má circulação, tudo isso está intimamente ligado ao seu estilo de vida. Então, se você mudar o seu estilo de vida, se você incluir na sua rotina hábitos naturais, hábitos simples, capazes de reverter essas doenças, você vai, sim, um dia 
quem sabe, parar de tomar remédio ou reduzir a dose do remédio. Isso já aconteceu aqui incontáveis vezes com leitores do nosso livro. Ok, pessoal? Então, para ter acesso ao livro, é muito fácil. Basta você clicar no primeiro link da descrição, no link fixado nos comentários ou nesse link que eu vou fixar agora em nosso chat, tá bom?